Hola mis coquetas, en el día de hoy os traigo un vídeo hablando sobre mis imprescindibles de verano Así que si eres curiosa, quédate que empezamos vídeo Vamos a empezar por las partes de arriba Yo en verano, como he dicho en otros vídeos algunas veces, os he comentado, eh, soy muy calurosa en verano tengo que ir con la ropa más ligera posible. Como parte de arriba suelo utilizar este tipo de prendas. Este tipo de blusones, que como veis son así súper finitos. Estos son de esfera, suelen tenerlo en bastantes colores, lo tienen todos los años. Van cambiando el estilo, algunas veces le ponen botones, otras veces no. Pero estos así de manguita sisa pero anchita y sueltos, a mí me encantan. El tejido también es así como una especie de satén o seda y pega con todo a la vez que te hace elegante. Eh, yo lo tengo en varios colores, este en rojo, lo tengo uno en rosa me parece y me quiero hacer con alguno en blanco. No lo suelen poner en rebaja porque digo que como es un básico que ellos tienen y ronda creo que los 12 o 13 euros. Así de este estilo más económico lo tienen también Primar o Primar. Este me lo habéis visto en otro vídeo, eh, os encantó. Eh, lo tengo en otro estampado, lo tengo en blanco y lo tengo en negro. Creo que rondaban, si no recuerdo mal, sobre los 7 euros. Y este es el tipo de blusoncito que yo suelo llevar en verano. Y ya lo combino por cualquier tipo de pantalón o falda o pantalón corto, bermuda, pantalón largo. Eso ya como vosotros os guste más. Pero esto salva mucho y la verdad que están súper fresquitos y súper bien. Súper, súper, súper. <risa> otro tipo de blusitas que también suelo utilizar en verano. Si queréis, soy de las que os gustan que no se os vean los bracitos, pues es este tipo. Estas son del primar, tanto esta como esta que os traigo. Es un modelo que también suelen tener todos los años. También lo tienen en blanco y en negro por si lo queréis comprar liso. Y como veis, eh, tiene cuello de pico y lo que tiene es la manga caída. Entonces, quiera que no, toda esta parte de aquí es como este, es este otro imprescindible. Es súper parecido, como veis, más o menos son todos iguales que si algún botoncito, la manga un poco más caída, un poco menos, eso ya va a gustos y como os digo son fresquitos, son, suelen ser algodón, eso sí se arrugan un poquito pero bueno con una plancha ligerita <risa> se le quita, suelen algunos tienen trabillas aquí con un botoncito, otros no y este es el tipo de blusita que, que suelo utilizar en verano, las de tirante me gustan pero como sabéis, como he comentado muchas veces todavía no he encontrado el sujetador sin tirante adecuado entonces esa me la suelo poner con, siempre con algo encima un kimono, una rebequita, alguna sudadera, algún chalequito pero si no, para más comodidad para mí este tipo de blusitas son las ideales y como pantalones en verano tengo tres tipos eh, uno de ellos es este son estos pantalones sueltos que hay fresquitos con estampado también negro o blanco eh, me compré o lo enseñé en el vídeo anterior el blanco de H&M pues el mismo estilo pero así y esto lo voy combinando con los blusones también tengo este otro mira qué estampado más bonito también tiene tiene sus bolsillos son elásticos o sea esto es cómodo 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 yo lo suelo comprar pues o en bazares chinos o en el mercadillo también lo tienen suelen ser unas prendas muy baratas y muy combinables le podéis sacar mucho partido para los días de mucho calor estos pantalones. Yo, a pesar de ser bajita, <ríe> mido 1,57, que muchas veces me lo preguntáis, eh, me gustan mucho también los pantalones culot. Eh, son muy fresquitos, son muy ponibles. Aquí os traigo este de aquí, con lunaritos o topitos. Este me lo compré en el mercadillo por un euro, veis, es de pata ancha y corto. Pero si los ponéis con unas cuñas o unas sandalias con un poquito de tacón, estiliza bastante. También tengo este otro de aquí. Mirad este qué mono es. Este me recuerda a Pretty Woman. <risa> ¿No sacó algo así parecido? Pues este. Este me encanta. Y también queda, es una prenda que también realza y queda muy elegante. Y luego también están los pantalones pirata, como el que os enseñé en el último haul del verano, que lo pondré por aquí algunos de los looks también que salí con ellos. Y la verdad que son pantalones que para el verano son esenciales para mí. Esto y los largos esos que, que os he enseñado antes son los que más me pongo. Y luego están los pantalones cortos. Yo sé que a, a muchas de vosotras no os gustan, pero chicas, todas tenemos varices, ya a cierta edad, ya se sabe que no tenemos 20 años 
Y si, bueno, si quieres ponerte medias de verano o también hay maquillajes para piernas o puedes utilizar eso de a mí me importa una mí lo que digan los demás, <risa> pues nada, tú haces tu vida y te desentiendes y te pones lo que quieras. Hombre, si te sientes bien con ello, evidentemente. Y bueno, que me voy por los cerros de Úbeda como siempre. En este caso os traigo este vaquerito, mirad, no es corto corto, es como una bermuda y vosotros ya a gusto pues le podéis remangar un poquito los bajos para subirlo o bajarlo, ya depende de la largura que queráis. Este tiene aquí los detallitos de unos brilli brilli, se me ha quedado un poco grande, hay pantalones que se me han quedado grandes y otros que se me han quedado bien, porque claro... Vosotros sabéis que las que vamos hemos tenido media vida, sube y baja peso, baja y sube, pues tenemos en el armario ropa de todas las tallas. Siempre no me, des o sea, no me desecho de todo, siempre algo me he guardado y menos mal porque ahora hay algunos pantalones que me sirven y los que me compré el año pasado y el anterior no me quedan nada bien. Es el caso de este, mirad lo mono que es, a mí este tipo de pantalón me encanta para el verano. Son de estos cortitos, como tipo lino, tiene su bolsillito. ¿Este dónde me lo compré? No me acuerdo. Ah, del Dune Store. Este es del Dune Store. Mirad qué mono es. Esto, como digo, con cualquier blusón queda monísimo, cómodo y fresquito. Y como digo, pues nada. Ya va a gusto del personal si lo queréis utilizar o no. Pero a mí es uno de mis básicos de verano. Y como no iba a haber vestidos <ríe> mis básicos de verano. Eso era impensable, coquetas. <ríe> Bueno, en esta ocasión los vestidos que traigo para el verano son de estos finitos. Mirad, este me lo compré el año pasado. Son de estos que se llevan de tie-dye, estampado tie-dye. Y son largos, largos hasta los tobillos. ¿Veis? Esto es lo más fresquito que tú te puedes poner, chica. Este tipo de vestido, este otro que os lo enseñé en mi anterior. Que me compré en la tienda esta local del centro. También está muy bien. Y si no os gusta, si os gustan más cortitos... Pues os traigo este. Este tiene varios años, lo compré en el H&M. Es aquí un poquito rizado la cintura y este es cortito. Ahí lo veis. Manguita caída, botoncitos por aquí, cuello de pico. Y también, como digo, muy fresquito y muy ponible para el verano. Si queréis a que os haga un vídeo sobre mis vestidos de verano, porque aparte de estos tengo otro tipo camisero, en fin, de otros colores. Si os interesa, dejármelo en la cajita de información que yo lo hago sin ningún problema. Este tipo de vestidos son los que yo me pongo en el verano, coquetas. Y otra prenda que a mí me encanta para el verano son los monos. Tengo el que me compré en el bazar chino, que lo enseñé en el otro vídeo, y tengo este. Solo tengo dos monos, pero me encanta. Es una prenda que, aunque es un poco incómoda para ir al baño, pero tengo que decir que estiliza y hace muy juvenil. Este es igual que el otro, de pata ancha, como veis. Queda también sueltecito. Este me lo compré en el mercadillo, creo que hace dos, dos o tres años. Lo compré en rebaja, o sea, es nuevo, pero a final de verano en el mercadillo también ponen rebajas y lo conseguí en esa época. He estado un par de años que no me lo podía poner por el sobrepeso, pero esta vez lo he vuelto a recuperar, así que nada, lista para usar el mono. Y como zapato, pues la estrella es la sandalia. Sí, suelo comprar así con un poquito de cuña, la veo más cómoda que completamente plana, aunque sí también tengo alguna plana. Y así en color piel pega con casi todo. Que queréis una así un poquito más especial. plateada o dorado, dependiendo de cómo vosotros guste más, el dorado o el plateado. Y como veis, para conseguir altura, pero cómoda, utilizo en forma de cuña. Luego también tengo esta blanca, que es caladita, os la he enseñado en algunos vídeos. Esta es igual que aquella que os enseñé de marrón en, en piel, así acolchada. Me habéis preguntado mucho la marca, pero es que lo siento, chicas, ni la encuentro ni... Está aquí como borrada y en la caja es que no pone nada. Pero vamos, yo creo que esto en cualquier tienda así un poquito que tengan cosas de piel la podéis conseguir. Si no, está pues una parecida. Y como complemento, eh, el bolso este. Este tipo de bolso de fibras. Eh, este me preguntáis también. Este de hace un año o dos de Primar o Primar. Y lo tiene uno primo hermano ahora. El precio no lo recuerdo, chicas, pero si no este, pues uno tipo redondito o así de fibras, es el ideal para el verano y os pega con prácticamente todo. Y luego yo os aconsejaría también pues algún colgantito, algunos pendientes mono llamativos, que aunque vaya vestida neutra, pero con ese toquecito siempre alegra mucho más el verano. Un complemento que me gusta mucho también en verano son los pañuelos, chicas. Pañuelos de estos así, finitos, este en blanco, lo tengo también celeste, en rosa... 
Lo tengo así en colores lisos porque yo antes me los compraba en estampado, que me encantan, pero luego no sabía con qué ponérmelo. No mucho utilizarlo de noche, siempre si hace algo de fresco, pues te lo echas por encima, tipo chal, y la verdad que queda genial. Comentarme, comentarme vosotras si tenéis algún tipo de favorito más que yo no haya incluido, o cuál os gusta más, o si os he dado ideas, como siempre os digo, suscribiros, darle me gusta, compartir, y nos vemos en un próximo vídeo, coquetas.